இங்க நம் பண்ண எப்படி போகணும் நேரா போயிடு இந்த லெஃப்ட்ல திரும்பங்க அந்த முதல் இது வாங்கும் போது ஒண்ணுலாத ஒரு காடு இது காடுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டிராவல் பண்ணுன்ற ஒரு இடம் இந்த இடத்துல எதுவுமே வராது போகாது வராது அப்படின்னு போது பத்து ஃபேமிலிக்கு தேவையான தக்காளி பத்து குடும்பங்களுக்கு தேவையான தக்காளி இந்த இந்த ஒரு ஒரு சென்ட் கூட இல்லை இது வந்து சென்ட்ன்றதோட ரொம்ப சின்ன இடம் இது அழகாக ஒரு வீடு மாதிரி குடியில் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸான ஒரு நாளாக வந்து எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் என்ன தான் தொழில் பண்ணாலும் இங்கே வந்தாலும் அப்படி பயங்கர ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான இடம் அதில் நம்ம பாவிக்கு வந்து க்ரீன் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வீட்டை சுற்றி மதங்கள் பார்த்தீங்களா ஓகே எவ்வளோ மதங்கள் இருக்கும் அங்கே வீட்டை சுற்றி பணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு வாங்க பனையெல்லாம் பிடிங்கி போட்டுருந்தேன் அதில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு பனைகள் இருக்குது வீட்டை சுற்றி அந்த வீட்டை சுற்றி வேப்ப மதங்கள் பதினேழு வேப்ப மதங்கள் வச்சுருக்கும் மா மதங்கள் வேப்ப மிஸ் ஹேண்டி பைட்டு மா மதங்கள் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே வந்து மா தோவனங்கள் கெட்டுறது எந்த கிருமிகளும் உள்ளாகக்கூடாது வேப்பங்கள் அதுக்கு தான் கெட்டுவோம் மா மதங்கள் அங்கே சுற்றி வச்சுருக்கோம் எலு எலுமிச்ச மதங்கள் எலுமிச்ச மதங்கள் அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே வந்து மனுஷனோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப நெருங்கிய சம்மந்தம் உள்ளது இதே என்னோடய ஸ்டோரி கூட நான் சொல்லுவேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க குழந்தைக்கு வந்து ஆஸ்மா வீசிங் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே தோட்டத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து ஸ்டே பண்ணுறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியாக வந்து ஸ்டே பண்ணும்போது அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டே பண்ணிட்டு குழந்தைக்கு வீசிங் இல்லை அன்றைக்கி முந்தின நாள் தான் ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு இருந்தாரு அந்த டாக்டரை பார்த்ததுனால வீசிங் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்டுக்கு எங்களுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த டாக்டர் இஸ் பெஸ்ட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவர் வந்து ஃபோனில் சொல்லிட்டு என் குழந்தைக்கு வீசிங் நின்று போச்சு பத்து நாளாக வீசிங்கே கிடையாது திரும்ப பத்து நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த வீசிங் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பித்த உடனே இந்த டாக்டர் சரி இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டில் இருந்து திரும்ப தோட்டத்துக்கு வந்தார் தோட்டத்துக்கு வந்து தங்கிட்டு போன பிறகு திரும்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு வீசிங்கே இல்லை அப்போ தான் அவன் சொன்ன டாக்டர் வந்து அவர் கிடையாது இல்லா இயற்கை தான் டாக்டர் உன்னோட தோட்டம் தான் டாக்டர் அப்படின்றது இயற்கையோடு வாழக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு குளத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கும்போது அன்றைக்கி எகிரி குதித்து போய் நீச்சல் அடித்து எல்லா இடத்துலையும் பண்ணும் ஏன்னா இன்றைக்கி குளத்தில் பிள்ளைங்களை கால் வச்சாலே இது வந்துடும் அது வந்துடும் அலர்ஜி வந்துடும்ன்ற இதுக்கு ஸோ எதிர்ப்பு தன்மைகளை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை தான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வேப்ப மரம் உச்சியில இருந்து பெயின்று ஆடு இதுன்னு சொல்லி வைப்பாங்க உன்ன பிள்ளைகளே கிள்ளி வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட்டுக்கோட்டை அழகா சொன்ன வார்த்தைகள் அழகா பாடல் மூலமா ஒரு அற்புதமான வரிகள் அப்படின்றது ஓகே இந்த கட்டுக்கதைகள் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் உன்னைக்கு அம்மா போட்டதுன்னா வேப்பவலையில படுக்க வச்சா மட்டும்தான் உனக்கு போகும் மெடிசன்ஸ் ரெண்டாவது விஷயம் வேப்பவலை அவ்வளவு ஹேண்டி பைட் காங்கிரீட் போகுதுன்னா காங்கிரீட்டை வச்சு சாப்பிட முடியாது சுவாசிக்க முடியாது காங்கிரீட்டை வேணால் மறக்கலாம் அதுக்கு ஓலைன்னு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஆனால் காங்கிரீட் வாழ்க்கை முறை இல்லை இயற்கை வாழ்க்கை முறை உன்னுடைய சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் இயற்கையும் வாழ்வு ஆதாரம் அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இவ்வளோ காய்கறிகள் இங்கே காய்ச்சிருக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்குது தேவைக்கு அதிகமாகவே எங்களுக்கான காய்கள் இருக்குது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுது சரிங்களா இதில் வந்து நாம விளைவிக்கணும் அவ்வளோதான் இது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது அது உனக்குள்ளே வந்து வர வேண்டிய விஷயம் பூச்சி இருக்கா இது வந்து கண்டிப்பாக பூச்சி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போங்க ஓகே என்னோடய அப்பா அம்மாலாம் வந்து நான் என்ன கடைக்கு அனுப்புவாங்க கடைக்கு அனுப்பும்போது சொந்த கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சொத்த வெண்டக்காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டு தான் வாங்குவேன் பார்த்து வாங்க மாட்டேங்களான்னு பட் இன்றைக்கி எங்கேயாவது கடைகளில் கத்திரிக்காயில் சொத்த பார்க்குறீங்களா இல்லை வெண்டைக்காயில் சொத்த பார்க்குறீங்களா காய்கறிகளே சொத்த பார்க்குறீங்களா ஏன்னா எல்லாமே பூச்சி மருந்துகள் கெமிக்கலில் வந்து போட்டு அடிக்கணும் பூச்சியே சாப்பிடாத விஷயத்த தான் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா பூச்சி சாப்பிட்டு செத்து போயிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துட்டு இருக்கீங்க இதுதான் உண்மை சரிங்களா இது ஆர்கானிக் முறையில் இங்கே வந்து நம்ம பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக பூச்சி இருக்கும் பூச்சிகள்னால மட்டும்தான் அதுங்களும் சாப்பிடும் நாங்களும் சாப்பிடுவோம் இயற்கையான உணவு அப்படின்றது இது மட்டும்தான் சரிங்களா பூச்சி நல்லது பூச்சி நன்மைக்கே சரியா பூச்சியை வந்து நீங்கள் எதுவும் பெருசாக பார்த்து ஓடாதீங்க பூச்சி நம்மளோட வாழ்வாதாரம் பட்டாம்பூச்சி ரசிக்க தெரிஞ்ச உங்களுக்கு பச்சா பட்டாம்பூச்சி குழந்தை பிறந்த உடனே ரசிக்க முடியாது எனக்கு அந்த அழகு வண்ணம் இல்லை இன்றைக்கான வாழ்க்கை முறைகள் வந்து வண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அதில் உள்ள உள்ளங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கன்ற நீலை போடலை இன்ன
ஓகே அதே போல் நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்க்குறது வந்து மெதிப்பாக வேணுவாங்க இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பார்க்கவே இது குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த மெதிப்பாவைன்றது வந்து ரொம்ப உடம்பு உடம்புக்கு நல்லது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து மெதிப்பாவைகள் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துட்டுருக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஇ படித்தவருக்கும் டாக்டர் படித்தவருக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் விஷயங்கள் ஓகே நன்மைகள் எல்லாத்துலேயும் உண்டு ஓகே ஸோ அந்த நன்மைகள் இதில் இருக்குது இதோட கான்செப்டே யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இளைய தலைமுறையாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து நான் வந்து புடலங்காலையோ இல்லை பேக்கங்காவையோ இல்லை வெண்டைக்காவையோ இல்லை தக்காளியோ நான் வந்து பார்க்கத்தோட இப்போ நீங்கள் தொட்டு பார்க்குறீங்க இப்போ இதில் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க ஜஸ்ட் ஓகே இதில் ஒரு ஒரு மேலே ஒன்று ஒயிட் 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 ஒயிட்டாக ஒரு மாதிரி அது அங்கே புளி இருக்குது பூச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே வழுக்கு வழுக்காக அப்படியே இருக்குது இந்த இதை பார்க்குறீங்க ஓகே இந்த ஃபீல் படத்தில் கிடைக்காது இந்த ஃபீல் நீங்கள் வாங்குகிற கெமிக்கல் போட்ட காய்கறிகளில் கிடைக்காது ஒரு ஆர்கானிக் காய்கறிகளில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதில் வந்து அதில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் இப்போ பூச்சிகள்லாம் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஓரளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல அதுவே பெரும்பாலும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம வந்து பூச்சி மருந்துகள் இயற்கையாகவே தயாரிக்கும் சாம்பல் நீங்கள் இப்போ அடுப்புக்கு இருக்க சாம்பல்லாம் போட்டாவே போயிடும் ஸோ சில இது பூச்சிகளும் வேணும் சில நேரங்களில் பூச்சிகளும் வேணும் மொத்தத்தையும் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு யாருக்காக கூட வாழப்போம் நீங்கள் யோசிப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூஞ்சி யோசிப்பாங்க இங்கே உள்ள நாய் விலங்குகள் எதுவுமே இல்லை பூச்சிகள் எதுவுமே இல்லை உங்களோட செடி கொடிகள் எதுவுமே இல்லை நீ மட்டும் இருக்க வாழ முடியுமா உன்னால் அதுதான் வாழ்க்கை ஸோ இதுதான் நமக்கு வேணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்த சொக்கம் சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த இதிலலாம் இருக்கிறதுலாம் ஓகே அழகாக பூச்சி ச அது அது முனைய கீழக்கூடாது ஏன்னா முனைய கீழே தான் இது சொதக்கவுடைய சைஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ வரைக்கும் ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் நீளமாக போகும் இந்த முனை உள்ள பூவை பிச்சுட்டிங்கன்னா இந்த செந்தில் ஒரு படத்தில் வந்து அன்னை பெட்ரோ மாஸ் லைட்டு இது எப்படி நெய்வீதுரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆட்களில் வந்து இந்த பூவுலேயே காய் வருது டப்புன்னு பிச்சுட்டிங்கன்னா காய் நின்று போயிடும் சரியா உங்களுக்கு ஒரு பிடிமானம் வேணுன்றதுக்கு தான் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிடிமானம் வேணுன்றதுக்காக தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஒரு விஷயத்த பிடிச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இந்த கொடி மேலே பார்க்கறதுக்கான பிடி பிடிமானம் தான் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடியது சரிங்களா அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் தான் இந்த வெயிட்டே தாங்குது நீங்கள் செடிக்கு அவ்வளோ பெரிய பலமாக கேட்டிங்கன்னா பத்து கிலோ பூசணிக்காகவே அந்த கொடி தாங்குது உண்மையிலே இயற்கை மிக பலமானது அதை நம்புறக்கூடிய ப மக்கள் தான் வந்து பலவீனமாக இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் காயெல்லாம் தொட்டு ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து என்னன்றது தெரியும் நீங்களே பதிக்கலாம் நீங்களே வந்து செய்யலாம் ஓகே நீங்கள் கடைக்கு போய் வாங்கக்கூடிய காய்கறியை தொடும் போதும் இதுக்குள்ள காய்கறியை தொடும் போதும் வித்தியாசம் என்னன்றது இது வந்து ஆர்கானிக் பச்சை மிளகா உங்களால் காரம் சாப்பிட முடியும்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை அதாவது நீங்கள் காரம் சாப்பிட முடியும்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஆனால் காரத்தை ரசிக்க தெரியணும் எப்படி நீ இனிப்பை ரசிக்கவையோ இனிப்பை ருசிக்கவையோ அது காரமும் ருசிக்க தெரிஞ்சதுன்னா போதும் சாப்பிட்லாம் தப்பொன்னும் இல்லை காரன்றதை நினச்சி சாப்பிட்டா போதும் காரம் பெருசாக தெரியாது அவ்வளோதான் பார்க்கக்கூடிய கான் அதை வந்து என்ன சோளம் சரியா இதை தான் நீங்கள் பீச்சில் வந்து சுட்டு தராங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஸ்வீட் கான் இதே இதை பிச்சு உங்களுக்கு ஸ்வீட் கான்னு சொல்லிட்டு தேட்டரில் வந்து கொஞ்சம் போட்டு போய்ச்சி தராங்க பார்த்தீங்களா ஆமாம் பாப்கார்ன்னு சொல்லிட்டு நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து மக்கள்லாம் போய் ஏமாறுறாங்களே அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த இதுலேருந்து பாதி தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஒரு காயோட விலை தேட்டர் படி லக்ஸுரி டாக்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதும் நூற்றி ஐம்பதும் சேர்ந்து முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா இந்த காயோட விலை மதிப்புன்றது நீங்கள் நிர்ணயிச்சுக்கலாம் ஆனால் இது விவசாயிக்கிட்ட இருந்து விற்கப்படக்கூடியது மூன்று ரூபா அல்லது நாலு ரூபாய்க்கு மட்டும்தான் மூன்று ரூபாலேருந்து நாலு ரூபாய்க்கு தான் இந்த சோளமானது விற்கப்படுது ஒரு விவசாயி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லை ஒரு விவசாயி நல்ல உணவை கொடுக்கணும்னு மட்டும்தான் ஆசைப்படுறான் அதுக்கிட்ட இருக்க மீடியேட்டரும் மக்களும் மலிவாக இருந்ததுன்னா தரம் குறைவுன்றதை நம்ம நம்பி போவோம் அல்லது ஷோ பண்ணி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் மக்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய சூழலில் நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் மாற்றணுன்றதுக்கு தான் இந்த கருத்துக்கள் நல்ல கேள்வி தம்பி மாம்பழ மகங்கள்லாம் இருக்குன்னு முழுக்க முழுக்க இருக்கிறதே மாந்தோப்புக்குள்ளே தான் நீங்கள் இருக்கீங்க அதை ஊடையில் தான் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே எல்லா மகங்களும் இருக்குது இப்போ நான் உங்ககிட்ட எல்லாமே காட்டிட்டு இருந்தேன் கொய்யா காட்டினேன் சப்போட்டா பா காட்டினேன் சீதா காட்டினேன் எல்லா மகங்கள
ஏப்ரல் மேல வந்து உங்களுக்கு நல்ல மாம்பழங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜூன்ல சாப்பிடலாம் ஆனா அந்த மாம்பழத்தை கொண்டாந்து ஃப்ரீசர்ல வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்றது நவம்பர் டிசம்பர்ல ஆப்பிள் எப்போ விளையக்கூடிய விஷயங்கள் அதை கொண்டாந்து சாப்பிடுவோம் எல்லா காய் காய்களும் ஃப்ரீசர்லலாம் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்களோ அப்போவே நோய்கள் வந்துடுச்சு சிக்கன்லேருந்து மட்டன்லேருந்து இல்லை மீனாக இருக்கட்டும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அதை கட் பண்ண உடனே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹெல்த்தியான வாழ்க்கை மிச்சம் அதை கொண்டு போய் ஃப்ரீசரில் வச்சு அதை நாலு மாதம் அழுக வச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்களும் அழுகி தான் போகணும் இதுதான் இயற்கை இயற்கை கடவுள் படைப்பில் வந்து என்னென்ன சீசனுக்கு என்னென்ன காய்கறிகளோ அல்லது என்னென்ன பல வகைகள் வருதோ அதை மட்டும் நம்ம சாப்பிட்டானே போதும் ரொம்ப அருமையான ஒரு வாழ்க்கை முறையை நோக்கி நம்ம பயணப்படலாம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்குறதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் காலிஃப்ளோர் காலிஃப்ளோர் எங்கடான்னு கேட்டுறாதீங்க இது வந்து செடி சரிங்களா இப்போ இந்த செடியில் வந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த செடியில் வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் பூ சரிங்களா பூ மாதிரி இதுக்கு இதுக்கப்புறம் தான் வராமல் பூ நீங்கள் அடுத்த மாதம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் வரும்போது இதில் வந்து அழகாக காலிஃப்ளவர் பார்க்கலாம் நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் இன்ஜினியரிங்கும் மற்ற விஷயங்களும் படிச்சுட்டு டேரக்டாக வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணணும் தான் நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒரு பகுதி ரெண்டாவது பகுதி சரிங்களா பணம் இருக்கிறவங்க மொத்த ஏக்கர் கணக்கில் வந்து லேண்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு லேண்டை மலத்துத்தனமாக வச்சுட்டு இருக்கான் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவன் லேண்ட் வாங்க முடியாமல் இன்றைக்கி சிட்டி லைஃப்பில் உள்ள நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்க்குறேன் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது விவசாயத்தில் ஆனால் அவனுக்கான நிலம் இல்லை ஆனால் பணக்காரங்கிட்ட அல்லது வசதி படைத்தவங்கிட்ட வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து பணம் இருக்குது அதுக்கு நிறைய விளைநிலங்கள் இருக்குது அது கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா எதையுமே பயிரிடாமல் பல இயக்கங்கள் வந்து இன்றைக்கும் சும்மா இருக்குது மலட்டுத்தனமாக ஒரு காலை வாங்கி வச்சுட்டு நீ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கியா ஆ அல்லது ஒரு மொபைலை வாங்கி வச்சுட்டு நீ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கியா ஆ செயற்கையே நீ வாங்கி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு இயற்கையை ஏன் பட்னி போடுறதுதான் என்னோடய கேள்வி இது மூலமாக நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடிய இதுதான் நம்மளோட கனெக்டு இப்போ ஹைதராபாட் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆந்திராவில் சில விவசாயிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எனக்கு நிலங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய ஒரு கூட்டு ப முறையை வந்து பண்ணாங்க அதுமாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்தமாதிரி இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சனுங்க பர்சன்ஸ் வந்து இப்போ எங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் என்கிட்ட என்னால் வந்து லோக மிடில் கிளாஸ் என்னால் இடம் வாங்க முடியாது ஆனால் நான் பதினேழு வயசில் வந்து உழைக்க ஆரம்பித்து இருபத்தி நாலு வயசுக்கு வந்து இடத்த வாங்கணும் இடத்த வாங்கி இருபத்தாறு வயசில் வந்து இந்த மரங்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா மரங்களும் வச்சு இன்றைக்கி வந்து நாற்பத்தோரு வயசில் தான் என் கனவை வந்து காய்ப்பை பார்க்க முடியுது எனக்கு நான் என்ன கனவு கண்டனோ அந்த கனவை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு மாதம் ஆச்சு ஆனால் ஒரு நிமிஷத்தில் பணம் படைத்தவர்கள் இதை மாற்ற முடியும் என்னென்னா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் இருக்கவங்களுக்கு மத்தியில் நாம் வந்து ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு என்னுடைய இடம் மலர்த்துத்தனமாக தான் இருக்கு என் இடத்த நீ வந்து விவசாயம் பண்ணு நான் அவனுக்கு இடம் தரேன் அப்படின்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்க நான் இதில் விவசாயம் பண்ணுறேன் எனக்கு இதிலேருந்து விளைபொருட்களை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மலர்த்துத்தன்மையும் இல்லாமல் எல்லா இடங்களும் விவசாய நிலங்களாக மாற்றப்படும் சில இடங்கள் தரிசு நிலங்கள்னுவாங்க சில இடங்கள் புஞ்சு நிலங்கள் இந்த நிலத்தில் எதுவுமே விளையாதுன்னு வாங்க எதுவுமே விளையாத நிலங்கள் எதுவுமே கிடையாது பீச் மண்ணில் கூட தண்ணியை வளர்த்துருக்கோம் நீ பீச் மண்ணில் வந்து தண்ணை வளர்ந்துருக்கு பீச் மண்ணில் செடிகளை இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மரம் செடிகளை வளர்க்க முடியும் அப்படின்றது இன்றைக்கு உள்ள விஞ்ஞானம் போகுது ஸோ நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு யங்ஸ்டர்ஸும் விவசாயத்தை நோக்கி நான் வரணும் முழுக்க முழுக்க நீ விவசாயம் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல ஆனால் உன்னோடய ஃப்ரீ டைமை விவசாயிகளுக்காக நான் கொடுக்க முடியும் நீ நினச்சனா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் தான் என்னுடைய பதில் ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன டெக்னாலஜிஸ் வந்து வந்திருக்கு எஸ்எல் டெக்னாலஜியில் என்ன ஜப்பானில் என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இயற்கை சார்ந்த முறைகளில் எங்கெல்லாம் விவசாயங்கள் பண்ணுறாங்கன்றத ஒரு இயற்கையான விவசாயி யூடியூப்பில் போய் பார்க்க முடியாது கூகுள் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஆனால் அது இளைஞனான உணவெல்லாம் வந்து உன்னால் எல்லாமே பார்க்க முடியும் இந்த நாலேஜை நீ இங்கே ஷேர் பண்ணலாம் அதே போல் பணம் படைத்தவர்களுக்கெல்லாம் என்னோடய நண்பர்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் நான் எடு விகக்கூடிய ரிக்வஸ்ட்டு எல்லா ஏக்க கணக்கில் வந்து லேண்டை வச்சுருக்கலாம் வாங்கி வச்சுருக்கலாம் கண்டிப்பாக விவசாயம் பண்ணுங்கள் விவசாயம் பண்ணலாம் வித்துட்டு போகணும் உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த நிலத்தை வந்து மலட்டுத்தனமாக போட்டு வைக்காதீங்க நீ செய்யக்கூடியது ஒரு ஆடை கொண்டா பாவம்னு நினச்சேன்னா ஒரு மாடை கொண்டா பாவம்னு நினச்சேன்னா நீ ரோட்டில் ஒரு த
இல்லாத ஒரு விஷயத்த திரும்ப விவசாயத்தை நம்ம உயிர்கொடுத்து கொண்டு வரணும்னா இன்னைக்குள்ள யங்ஸ்டர்ஸும் இன்னைக்குள்ள செல்வந்தர்களும் இன்னைக்கு பிளாட் போடணும்னு வாங்கி வச்சுக்கோ இன்னைக்கு பிளாட் போடும்போது வேணாம் மாற்றிக்கும் அது உன்னோட விருப்பம் ஆனால் அது வரைக்கும் அந்த இடத்த முப்பது வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மழைத்தனமாக இருக்கிறதுல எந்த வகையில் நியாயம்